はい、えー、レディオザビストリップ、今週は北の海がお送りいたします。よろしくお願いします。はい、えー、まあね、世の中がちょっとまだ、うん、状況変わってないというか、良くなってないので、皆さんはもう暗い気持ちになったりとかしてると思うんですけれども、このラジオを聴いて、少しでも明るい気分になってもらえたらなぁと思ってますので、まあ、もともと声が小さい上に、トーンが低いんですけれども、できるだけテンションを上げていこうと現状は思っておりますのでよろしくお願いしますはいえー、まあねうちのライブも今延期が続いててで誘われてたライブもね中止がいくつか決まっちゃったのでうん、まあ、よりなんか次またできるところがどこなんだろうって感じになってきちゃったんですけれどもうんまあ早くやりたいなとは思いつつそれを言ってもそういう風にずっと思っててもしょうがないから、うん、今は耐えるしかねえのかなーってちょっと思ってます、まあ、緊急事態宣言が今出てるのでメンバーにも会ってないんですよで事務所に出向くことも今は控えていたので、まあ、本当に人に会ってなくてで、まあ、メンバー LINE はほぼほぼ毎日来るので、まあ、元気にやってるとは思うんですけれども、まあ、メンバーの顔も見てないしどんな状態なのかもわかんないのでちょっと心配だったりはしますでまあねこれ聞いてくれてる皆さんもそうですしあのファンメールくれたりとかいろんなメッセージくれたりとかする子でもたまになんかあだいぶ落ち込んでるのかなとか思う子はいるし逆にすごいこっちに気を使って明るくしようとか楽しませようってしてくれてる子とかもいてあ,ありがたいな嬉しいなって思うなって最近ですなんか日本語おかしいなそんな毎日を送っておりますなのでできるだけねあの我々も皆様を楽しませれる何かをできないかって話はまあいろんな話を散々してるんですけれども、まあ、なかなかこう遠隔で話をしている上にうちは結構会社が会社が何社か関わっている割にはスタッフが非常に少ないのでうちの事務所としてはね、うん、なかなかこう、まあ、何事もなんですけれども決めました決まりましたメンバーの中で決めましたを実際にできますってところまで持っていくのがなかなか難しいんですけれども、まあ、できるだけ早いペースで早いピッチかでいろいろとちょっとやろうかと思っていることもあるので実現できるかなできると思いますのでこちらもまああのゆるーく楽しみにしてきてもらえればなと思ってますはいなんかちょっとまとまりつかない話になってきたなじゃあメール行こうかなメールに、えー、行かせていただきますはいどれにしようかな一個ねすげえなんか幸せな感じのメールが来てたんですけれども、えー、どうぞだこれかはい、えー、ラジオネームミルクさんですねピストリップの皆さんこんにちはいつも楽しくラジオで聞いてます実は結婚することになり七夕に婚姻届を出してからゼップに向かいます今年の七夕にってことかな、えー、まあね七夕までには落ち着いていてほしいんですけどもねはい私と彼氏はビストリップのライブで出会いました深海魚で雪崩が起きた時に私が転んでしまい助けてくれたのが彼氏でビビッと来て付き合い始めて4年になります私はトモさんのファンで彼氏はルイルイのファンです執事の日のライブ中にミルクマカロンが流れ終わった瞬間に結婚しようと言われて号泣しましたこれからも仲良く楽しくし元気な家庭を作っていきたいです私たちをつなげてくれたビストリップには感謝です今年も七夕だけは死守してほしいです本当だよな、うん、私たちはビストリップに一緒ついていきますすごいよねこれねうちのライブでしかもアクシデントが起きた時に助けてくれた人と付き合ってでうちのライブのミルクマカロンが流れた後に結婚しようって言われてそのまま結婚するってことでしょうなんかもう漫画ドラマとか漫画とかでありそうだよ少女漫画でありそう少女漫画を私こんな面してちょこちょこ読むんですけどあるよねこういう展開ありえんだろうみたいなこういう展開正直これメール見てても状況がそこまで想像できないぐらい現実にあるんですねこんなに。こんなことっていうぐらいドラマチックだねそのタイミングで結婚しようっていうのもうんすごいね彼氏はまあでも男気のある人なんだろうねまず根本的にあの出会ってるのがこの転んで助けてくれたところだからねうん素晴らしいですねそうなんですよあの
、まあね、ライブ男の子うち他のバンドに比べると比較的男の子の数はあいる方らしいんですけれども、まあ、やっぱり男の子って、まあ、僕も昔ライブに、ね、あのまだ書き持たないかった頃ただのリスナーだった時にライブ行く時ビジュアル系のライブに行くと周り女の子だらけだから気も使うしどこにいようどうしていいかわからないっていう状況だったりとかするんですけれども。何かが起きた時とか男の子は女の子を守ってあげてください俺らはね手差し伸べてあげれれば一番いいんだけど届かないんですよステージにいるとなかなか中断してどのこうとかさできる限りのことはするつもりでいるけれどもその場にいるすぐ隣にいる男の子とかがやっぱり一番力に乗ってくれると思うので恥ずかしがらずに怖がらずに助け合ってもらえればでもしかしたらこういうドラマチックな出会いがまたあるかもしれないので<笑>、はい、あの結婚式とかね結婚パーティーとか披露宴披露宴は違うのかど,どれがどれなのかいまいち分かってるんだけどさまあなんか曲流す機会とかあったらうちの曲流してもらえたら嬉しいなと思いますいやーでも本当におめでとうございますはいうんいいねなんかこういう明るいニュース明るいニュ,ニュース明るい投稿非常に、はい、嬉しいですありがとうございますなんかうちのライブがきっかけで結婚しましたとかそれをで知り合って結婚しましたってここ何気に何人かいまして前なんかのイベントにも行った気がするんだけどもうなんかそういう場になるよぐらいの宣伝文句でもしたろかって思うぐらいうん結構聞くんですけどもまあずっと自分たちのことしか知らねえからさ他のバンドでも全然あるのかもしれないんだけどうんでもなんか12年に1回は必ず聞くなこういうのうん非常に嬉しいですはい幸せな家庭を作ってくださいはい、えー、じゃあ次はこれはフォトトリップ扱いでいいのかなえー、こんにちは毎日ビストリップを聞きながらライブで会える日を楽しみに待っていますありがとうございます、えー、最近は暖かくなってきたので車のサンシェードを探してるのですが気に入ったものがなかなか見つかりませんそこでビストリップのタオルをサンシェード代わりにしてみたらめちゃくちゃいい感じになりましたこれだねあーサイズ的にかなりちょうどいいんだね、えー、ちなみにシートにもビストリップのタオルが巻いてあったりミラーにはストラップが潰してあったり車内はビストリップだらけですよかったらいつかグッズでサンシェードも作ってくださいね車用のステッカーも作ってくれたら貼りまくりますよはいありがとうございますえー、まあねいろんな使い方できるものっていいですねあのサイズが何気にちょうどいいのかなこれはちょっと隙間いてるけどサンシェードってあれだよね車内の温度を上げないためにするものなのかなって思ってるんだけど違うんですかね今年やっと免許を取った身なので私はで生まれ育ちが東京なんで家に車がなかったんですよ。親父も免許持ってないし。なんでね、車のことね、いまいちね、まだね、ちゃんと理解してないんだよね。サンシェードはサンシェードにしか使えねえだろうからな。なんか車用ステッカー、うん、なんか、いろいろな使い方ができそうな車のグッズだったら、グッズとしてありかなって気はします。ので、えー、まあ、個人グッズとかになっちゃうかもしれないけれども、ちょっと検討してみたいなと思います。はい。よろしくお願いします。はい。えー、まあ、今週はこんなところかなと。思っております、えー、あとはまあ告知、7月7日の、えー、とメンバーズリストと、えー、あとはファンクラブの VIP リストの方の選考、二次選考か、ファンクラブの方は、えー、始まっておりますので、そちらも、えー、ぜひよろしくお願いいたします。で、グッズの通販を今、何個かって形になってるんですけれども、行ってるんですが、グッズの紹介を。まあ、結構前、ね、いつだっけ大宮のラジオの時かなメンバーと撮ったんでそれをメンバーズリストにはえグッズの紹介の動画を上げてますでファンクラブの方にはその裏側みたいなのをちょろっと上げようとも思ってるのでそちらも見ていただければなと思っておりますのでよろしくお願いしますはい、えー、今週はこんな感じで結構長くなっちゃったんですけれども、えー、すいません戸谷くん頑張ってくださいはいえー、来週は YOU さんにお願いしようと思っておりますのではい、ゆうさんに対するメールいろいろなあのコーナーのメールでも,もう何でもないメールでもいいんでいただければなと思いますよろしくお願いしますそれではさようなら